No meu último vídeo eu falei sobre o tema blindagem espiritual e quero aprofundar algumas questões neste vídeo, sem falar o ruído da cigarra ao fundo no último vídeo. É, mas isso faz parte. Se é que não terá o ruído de algum grilo nesse vídeo aqui ou de alguma cigarra, porque antes tinha uma cigarra cantando lá fora, faz parte do verão. Né? Então, o ser humano, ele precisa, é, aqui na vida terrena, como em qualquer plano, mas aqui notadamente, onde ele está na matéria grosseira mais densa, ele necessita de uma vibração adequada e correta dentro dele. Vibração esta que seja praticada, exercida, emitida pelo espírito, que é o núcleo do ser humano que é o que o ser humano propriamente é. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje encontra-se adormecida espiritualmente. As pessoas estão no piloto automático, vivendo de uma forma mecânica, de uma forma automática, sem pensar, sem refletir, buscando apenas o que é mais vantajoso. Ou aquilo que é mais fácil, mais cômodo, Existem os gananciosos, por um lado, e aqueles que já não têm perspectiva, busca alguma, porque cansaram nessa vida. Não que o ser humano não possa ter suas ambições. O problema não são os objetivos, os alvos a serem buscados e alcançados, mas aquela ganância devoradora aquela ânsia por coisas onde o ser humano por fim nunca está consigo mesmo porque sempre está correndo atrás de alguma coisa e assim não consegue se perceber. E por causa disso o espírito está adormecido dentro da maioria esmagadora desta humanidade porque as pessoas estão sempre buscando algo que não tem nada a ver com elas. E assim faz-se compreender... É, facilmente, se compreende facilmente, porque o espírito adormece, porque as pessoas não prestam atenção na sua manifestação, que é intuitiva, porque as pessoas estão apenas na mente, e assim a vida interior adormece, assim a vibração que precisa existir dentro das pessoas, ela se torna imperceptível, inaudível, as pessoas já não sentem mais a sua vida interior. E é justamente esta vibração que é interior, que é a vida interior, que confere ao ser humano uma blindagem. Quando o indivíduo, quando o indivíduo vibra lá dentro, porque o espírito está desperto, esse espírito, através da lei da igual espécie, ele capta energias dessa mesma espécie. É o pão espiritual do qual o ser humano necessita além da comida, além do alimento, aqui na matéria grosseira mais densa, mas nem só de pão vive o homem, mas também, e acima de tudo, e acima de tudo, o ser humano necessita do alimento espiritual, captado pelo espírito, que são as irradiações, e quando o espírito vibra corretamente, através da lei da igual espécie, ele se alimenta com essas irradiações, ele fortalece a vibração do seu espírito, essa vibração coerente, equilibrada e harmoniosa, atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo, depois ao cérebro frontal, e assim o indivíduo ele é atravessado, ele é transpassado, ele é, digamos assim, fortalecido num todo, no corpo espiritual e no corpo material, com essas irradiações espirituais. Assim surge um fortalecimento do espírito, da alma e do corpo. E assim o ser humano ele alcança uma blindagem nessa vida. Coloco aqui, entre aspas, o conceito o termo. E nós precisamos nos blindar de dentro para fora com essas energias espirituais. Quem alcança este fortalecimento, esta 
autodefesa, porque isso confere ao ser humano uma autodefesa, assim ele consegue se proteger das energias trevosas, das energias pesadas, das tentações, dos vícios, de toda essa degradação moral. Por que a maior parte da humanidade está afundando nesta degradação moral? Porque falta vibração interior, falta vigilância, falta percepção do espírito. Onde essa percepção espiritual não está atuante, o ser humano se torna indiferente diante das tentações, de todos esses desejos travestidos que enganam as pessoas. E assim não existe autodefesa, assim não existe uma proteção, não existe uma defesa, não existe uma blindagem. As pessoas hoje encontram-se indefesas diante dessas energias trevosas, das tentações, dos vícios, de todas essas extravagâncias morais, porque falta justamente o direcionamento correto que somente o espírito pode fornecer na vida de alguém quando estiver acordado. E se estiver acordado, o espírito automaticamente ele capta energias espirituais. E com essas energias espirituais, o espírito se fortalece, que é o núcleo, a alma se fortalece, que envolve o espírito, e por fim, o próprio corpo humano se fortalece. O sistema imunológico, o sistema imunológico funciona melhor, porque lá no seu lado emocional, o ser humano se encontra equilibrado e harmonioso com uma vida espiritual saudável. Pensemos no planeta Terra. O planeta Terra ele tem um magnetismo desde o seu núcleo e as diferentes camadas da atmosfera. Quando, por exemplo, um meteorito adentra é, a atmosfera terrena, o que acontece? Ele queima. Claro, se for um meteoro muito grande, vai cair na Terra. Mas é uma proteção que o nosso planeta tem por causa do seu magnetismo. E assim somos nós. Se temos o nosso núcleo ativo, nós temos um magnetismo. Esse magnetismo fortalece o nosso sistema imunológico. E este sistema imunológico vai combater vírus, bactérias, doenças, enfermidades. Vai fazer com que o corpo funcione melhor e possamos ter uma vida saudável. Então, as próprias doenças... Elas são resultantes de um desequilíbrio emocional, uma vibração inadequada, uma vibração muito mental e não uma vibração espiritual. É claro que algumas doenças surgem na vida das pessoas, algumas doenças surgem porque são efeitos kármicos, são laços kármicos. Às vezes determinadas pessoas precisam passar por determinadas situações como enfermidades. Mas se vierem a melhorar, se vierem a se desenvolver espiritualmente, poderão transpor essas dificuldades de uma forma mais positiva. Então tudo depende do estado interior do ser humano, da sua vibração. E a vibração do ser humano, se for realmente uma vibração que parte do núcleo, que capta boas irradiações, isso confere ao ser humano uma blindagem espiritual. E essa blindagem espiritual ela é necessária nos dias atuais, nessa sociedade conturbada, onde as pessoas vivem em conflitos, em desarmonia com seus semelhantes. Quem não tiver uma vibração adequada acaba adoecendo mais fácil, se irrita, o sistema imunológico ele não funciona de forma adequada e assim surgem efeitos desastrosos na vida do ser humano. Então é dentro de si que o indivíduo precisa fazer o seu trabalho interior, porque esta blindagem espiritual ela depende de um trabalho correto realizado dentro de si, primeiramente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!